哈喽，大家好，我是贾西，带来一局非常精彩的死神一快递啊！这一局打的时间呢有点长，我们就从这个位置开始啊。目前呢剩下一个三国哈，我们是把基地拉在那个小岛上，等待修桥呢去到那个一号位啊。这里呢有个蛋蛋兽，这个蛋蛋兽的话，看到没有？已经快速的把这个油桶呢给它炸掉了。这样子你看，它两个基地马上就可以去三号位发展了。上面还有个紫色盟军啊。这个紫色正在过那个八号位，他呢还没有把那个核电厂给整掉，他必须把那个核电厂整掉之后，再把基地拉到那个十号位去啊。我们目前呢没什么兵力，只有一些飞行兵啊。目前手上的话呢也只有六千块钱。其实现在我感觉呢我是最弱的，为什么这么说呢？因为这个蛋蛋色的话，你看。天上这么多基诺夫，而且呢，他地上呢又有好多坦克，加上一些履带车，因为他呢是可以直接修桥啊，然后呢再修到我这里来。假如说一路打通关修桥，看到没有？对方这个架势很明显呢就要过来整我了。他这样一过来，我们是不是根本顶不住啊？这个履带车这么多，坦克也有这么多啊。我们看一下这个蛋蛋是他接下来会怎么打。这个紫色呢也是有惊无险，跑到那个终点去了。我们当时打到这里的时候呢，飞行兵没有偷到级，坦克是偷到星了。你看这个蛋蛋是，他的坦克带着基地直接杀到那个阴影里面去了，马上就要修桥过来整我了。这个桥一修，我们怎么顶啊？是不是、啊、根本顶不住啊？这个死神战舰呢，要快攻击十号地盘的时候呢，我们这个桥啊才会修好。刚刚我们看了一下下面啊，这个蛋蛋是看到没有？他这个基诺夫呢，应该是要过去炸那个紫色。这个架势很明显的，这个蛋蛋车就要一打，看到没有？履带车来了呀！看一下这里面有没有工程师。他这个桥一修啊，看到没有？后面啊，十几个坦克完了呀，工程师来了呀！现在死神战舰马上要攻击十号地盘了，还有二十秒。对方工程师马上一修，好，游戏时间二十秒，这个很快过去了，赶快修桥！天哪，快点修，看到没有？桥修好了。这个桥一修好了，会刷几个箱子，我们赶快过去捡天齐，捡基诺夫有没有？好，基诺夫来了，老弟，赶快操作基诺夫，这里还有天齐啊，打这个桥，这个桥必须要准断，能不能断？能不能断？赶快给我断，终于断了。这样子对方呢，只是过来三个坦克，那这样子我们是不是、啊、就可以守住了？这个桥一旦断了之后呢，这个蛋蛋是他是没有办法修桥的。这个位置呢，还有两个运输船。这个运输船的话呢，也是相当相当重要哈。我们这一局呢，随机的是个法国哈。刚刚还有箱子有钱，目前手上呢还有一万多。那这样我们是不是有惊无险，可以慢慢的发展了？刚刚真的是太刺激了，就差那么一点点。不过打到这里的话呢，目前优势依然在这个蛋蛋是手上，因为他的话呢。地盘大对吧？资源多，而且这家伙手上呢应该是有很多存款。当时呢他畅通无阻啊。这个蛋蛋车呢一开始是在那个三号位，那个四号位当时呢都没有人啊，所以说呢他轻而易举的就攻破了十号位，所以说手上呢肯定是攒了不少钱。你看他直接造雷达，我们这两个运输船呢接下来就要非常非常的重要。刚刚在一个里面已经塞了个工程师啊。另外一个运输船里面呢，待会我们造个基地放在里面，待会跑到那个水里面，对吧？飘啊飘啊。其实像这个局的话呢，对方假如说没有盟军的兵营啊，他是怎么的都不好打我，因为我们那个运输船呢可以不停的跑来跑去。假如说他造一万个基诺夫过来炸我的话呢，我们可以造飞行兵拦截啊。所以说呢，这个局啊，我们想要输的还是比较难的。注意看这个蛋蛋是，这个蛋蛋是基诺夫直接跑到终点整了一下那个紫色。我当时那个画面呢，也是一直锁定。假如说这个蛋蛋是过去连打带拖啊，偷到一个盟军兵营呢，你看我那个飞行兵刚刚已经打掉那个心灵信标了。假如说对方占到盟军兵营啊，我肯定要给他换掉。只要对方没有盟军兵营，他造不了飞行兵。其实呢，他想把我带走呢，也没那么简单哈。目前我们三个牛车，待会呢可以把基地拿到下面。这一局呢，我们是法国啊，你看他那个铁木装置放的位置是不是刚刚好啊？他也是不知道啊，我是法国啊，那这样子铁木装置就被我整掉了。其实这个铁木它造出来也没什么太大作用，因为它不可能杀坦克过来整我。这个死神一块地呢，它是造不了船厂的，所以说呢，它的坦克呢一辈子都过不来哈。而我们是可以过去的，因为我待会可以造超时空啊，而且还可以用这个运输船把坦克运过去哈。我们先把基地拉到下面哈。因为他这个核弹待会要炸的话呢，我们这个建筑最好是不要集中哈
，看一下这个重点十号位，这个紫色的感觉有点扛不住了。他刚刚被那个戴纳斯基洛夫的炸的还是有点伤。假如说这个戴纳斯修桥一路过去的感觉，他就有点顶不住了。看一下这个戴纳斯会不会对吧？去偷兵一下，这个戴纳斯拿坦克直接冲啊，好像没有带头。他应该是没有意识到，对吧？想要打我呢，他必须造飞行兵。造基洛夫呢，没什么太大作用啊，因为我这个他们要多个人啊，都是一星的。他要是直接冲的话呢，我们用飞行兵加上多个人啊，就可以拦截了。这家伙呢，又把铁木装置造出来了。其实造铁木，只能说待会呢，我去打他的时候，他稍微保护一下哈。下面我们就准备造这个作战实验室啊。因为我们两块地盘这个矿柱呢还是有点少，只有五根，所以必须造出这个钻石精炼厂。这个大炮呢还可以稍微的打一下那个电厂。飞行兵的话呢，我们要找机会啊，但是目前的话没什么好机会。它两块地盘都有很多那个防空车。这个基地你看，我们就跑在这下面，待会啊设定一个循环路径的来回的游啊游。这个船呢千万不要停在一个地方，要是它那个核弹一砸就没了。然后这里呢，我们甩个大炮，它这里呢好像有个基地啊，正好呢，看到没有，可以打到这个基地哈。不过呢，它上面其实呢还有一个，我们派一个飞行兵过去看一下这里面到底有些什么。这个终点的紫色马上就要被带走了哈。好，紫色没了，那么接下来呢就是我们跟这个蛋蛋是一对一单挑哈。这个单挑的话呢，看上去对吧，对方优势非常非常大。但是他这个优势呢，只是是吧？看着哈，但实际上他想打我的，看到没有？他只能用基洛夫啊。但是我们有飞行兵啊，加上这里还有一些送的履带车，还有两个大天旗。我们其实用这个飞行兵啊，完全的就可以拦截。他这个基洛夫，除非造个几十个，一下冲过来啊，我们呢还不好顶。就这两三个呢，轻轻松松就可以守住了。基地搜一搜，这回呢，对方的核弹是已经好了哈。这个核弹来了呢也无所谓，我们把建筑一卖，重新再发展，这个的问题都不大哈。对方是炸掉我一个高科，目前我们手上还有钱，继续发展就可以了。他接下来对吧？要打我呢，他要造很多很多基洛夫。这个核弹每一次的游戏时间十分钟，铁木呢就是属于看着对吧？好像很厉害的样子，但实际上呢，对吧？你顶多就是把我那个辐射呢给撒掉，其他是拿我一点办法都没有。我们上面有个运输船。那个运输船里面有个工程师，也是要找机会。只要偷一个建筑，待会放一个大炮，他家里面是不是也是比较难受哈？这个时候对方开始造基洛夫了，没关系，让他造。你看我们这个运输船，这里面有个基地啊，在这个下面设定一个循环，让他在水里面慢慢的游啊游啊。其实那个基地即使没了呢，也无所谓哈，因为呢，他想把我那个基地再整掉，肯定是整不掉，必须要造很多很多基洛夫啊。对方好像发现呢，我在上面有个运输船，派了个基洛夫过来，正好你看，我们的飞行兵直接过来打掉重工，对方这个履带车呢，他在上面锁定我那个基洛夫啊。好，我们先打掉兵营，然后再跑过来打掉铁木。这个家伙呢，在操作那个履带车。你看，我们这个运输船直接下船，工程师把这个电厂一摸，然后甩个大炮。这个大炮呢，可以瞬间啊打掉对方那个核弹。你看他那个基洛夫对吧？还追着我那个运输船。好，我们打掉核弹之后，再打掉高科，然后飞行兵跑到上面再打掉基地。这样子，它的发展是不是啊受到了严重影响？而我们接下来呢，就非常简单了。目前呢，我们其实啊，什么东西都没造，把所有的钱呢都花在发展上面，造一个作战实验室，然后搞个电厂，再造一个超时空转换。下面我们只需要再造一个闪电，这样呢，这个丹丹斯宿舍相当的难受，他想打我呢打不到，他必须要造很多很多基洛夫啊。但是我们有飞行兵对吧？可以拦截啊。我记得上次呢也发过一次，类似于这种啊，我们回到一二号位。然后对方呢也是个输军，把对方对吧这个赢了，看看有没有下一次哈。我们这个回到一二回，我们是个输军，对方也是个输军。大家说这个画面会不会也是挺有意思的？如果我们是输军，没办法造超时空，那就只能用铁木或者呢这个核弹去进攻。但是进攻的话呢，那肯定我们要提前准备那个一文啊，绑在那个桥头断桥。反正每一次进攻肯定是有去无回的，过去之后你就不要想再回来了。
，因为毕竟呢，你不可能让对方对吧过来哈。现在我们马上呢再攒点钱，待会再造个闪电风暴。只要我们这两个超级武器有这个时间的优先权啊，它就比较危险了。我们这个超时空呢，可以丢它的坦克，另外一个也可以把它的牛车呢丢到水里面去哈。还可以攒个九个小飞熊去针对他那个超级武器哈。对于这个蛋蛋色来说呢，他这两个超武就是造出来之后哈，只有那个核弹呢是可以用来进攻的，铁木呢他只能用来防守，而我们两个超武对吧，都是用来进攻哈。好，现在我们呢就可以造闪电了，对方这一回呢才把那个作战实验室造出来。其实呢，我们是可以去这个三号位、四号位啊，只要待会看到没有，把四号位这个桥一断呢，它是修不了的哈。我们还是要找机会，不着急。对方这回呢，把核弹造出来，这个家伙呢还是有钱哈。当时打到这里呢，我就想把这个运输船呢，在这个九号位的时候造一个兵营，然后呢把基地拉过去发展。但是想了想还是算了，因为我感觉呢，这家伙应该是盯着我那个运输船的。我那个运输船其实呢一直没有过去哈，好，现在超时空一好，情不自禁呢，我们就把他的牛车丢到水里面去泡个澡哈。这个塔亚呢，我们要找机会看看能不能炸掉他的基地啊，还有铁木那些啊。这个基诺夫估计也占不到什么便宜，对方这个履带车还是比较多哈。然后呢，我们补个电厂，下面你看我们这个飞行兵啊、坦克暂时的都不造哈。重点的话还是用这个超级武器。可能看到这里，有些朋友呢心里面就会有疑问：对方为什么不造这个微山火箭？其实他造微山火箭也是没什么作用啊，因为我们可以把建筑全部往下面放，这样呢，他那个微山火箭他就炸不到。那这样子他造来了也是相当于啊浪费钱啊，他还不如啊造基诺夫。但是造基诺夫呢，其实也没有什么作用，因为我们可以拿飞行兵啊、多功能啊直接拦截就可以了。那么接下来呢，他就只能用这个核弹了。但是这个核弹呢，十分钟呢才能炸一次。炸的话呢，也顶多炸我们一些建筑。而我们这个超时空呢，它那个时间是比它的倒计时吧要短很多哈。现在我的超时空马上就要好了。这个超时空一好呢，这一次呢，我们就准备造点坦克过去，找一波机会呢偷袭一下他那个建筑哈。这里呢，其实我们是准备了一个塔亚。这个塔亚呢，一开始我是想到那个八号位啊，把那个桥断了，然后呢拉着这个基地去那个终点，因为终点有两个框住哈。不过这个蛋蛋车呢，它好像发现了我的意图啊，看到没有？坦克过去了，那这样呢，我们这个终点就只能选择不去了。其实去不去呢也无所谓，反正我们一二号位这几根框住呢也够了哈。这回我们坦克摆好姿势，准备过去。它这个核弹看到没有？马上就要好了。那我们就准备先动手围墙，好过去炸掉他的履带车，然后强势换掉核弹，再打掉铁木。打到这里的时候，我感觉这个蛋蛋车很明显呢，就有点慌。你看，他这个铁木装置也没有保护一下，那正好我们直接过去，再把他那个作战实验室呢给他换掉，这样子他又得对吧？重新发展。这个蛋蛋车红警精神呢还是比较顽强，不知道打到这里呢，他有没有意识到对吧？他肯定是打不下我的哈，然后我们唐雅呢，干脆就游到这个四号位坑里哦。这个桥一断，他是修不了的。这些桥呢，都是单向桥。那这样我们是不是就可以把基地拉到三号位啊？这个三号位跟那个四号位都有一根框住啊。好，闪电，刚刚我们直接过去闪掉对方的重工，加上作战实验室。这样呢，这个蛋蛋色又得重新发展了。重新发展呢，又是被我们这两个超级武器疯狂的折磨。我们去进攻呢，就是用超级武器，对吧？坦克直接冲的话呢，肯定不行啊。对方坦克有点多。你看，打到这里呢，这个蛋蛋色他自己啊，情不自禁按了那个嘲讽键哈。他可能感觉自己的大势已去啊。估计对这个局面呢也是颇为无奈，所以说按了一下 F 十啊，确实啊没办法打我。你说他现在怎么打我？前面即使有铁木加上核弹呢，也没什么太大作用。现在的话，我们只需要等下一次超时空，加上闪电风暴就可以了。你看，我们还把基地拉到这个十号位，这个十号位呢也有矿柱哈。再放一个矿场，这样呢我们的经济只会越来越好。
。所以说这一局啊，这个大纳士唯一有机会呢，把我整掉，就是一开始修桥对吧？快速的把我带走。好，那么这一期视频呢，就到这，我们下期再见，拜拜。